now let us discuss about the time of ascent so the time of ascent ane maatku ardham entante edaina oka vastuni paiki visiresinappudu aa vastu dani yokka highest point maximum height ki cheradaniki patte samayanne manam time of ascent antamu the time taken by a body thrown up to reach its maximum height h is called its time of ascent adi mari definition avutundandi at maximum height its velocity v is equal to 0 so velocity v avadam vall 0 avadam valle akkada aagipothund adi hence the from the equation v is equal to u minus g t1 so ikkada t1 ante manam time of ascent ni t1 tho soochisthunnam andi aa equation nunchi manam v sthanamlo ఫైనల్ వెలాసిటీ వీని జీరోగా తీసుకుంటే యు మైనస్ జిటి వన్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు మైనస్ జిటి వన్ అనే ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఆ ఈక్వేషన్ ని మనం ఫర్దర్ గా సింప్లిఫై చేసుకుని టి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు బై జి గా మనం ఫార్ములాని పొందాము టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ కి ఫార్ములా ఏంటండి ఇక్కడ యు బై జి యు అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ జి అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మన గనక గమనించినట్లయితే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ జి వాల్యూ అనేది ఒక ప్లేస్ లో స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యు అనేది ఏదైతే ఉందో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ దాన్ని బట్టి టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అనేది ఆధారపడుతుంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది సో టి వన్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ యు సో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటేనండి టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువ టైము బాడీ ట్రావెల్ చేస్తుంది అదే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ తక్కువగా ఉంటే బాడీ తక్కువ టైము ట్రావెల్ చేస్తుంది ఓకేనండి సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ వేరే టీ వన్ అనేది మనం టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ గా సూచిస్తున్నాం సో స్టార్టింగ్ లో మీరు లెటెస్ట్ కన్సిడర్ టీ వన్ యాజ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు లేదంటే లాస్ట్ లో ఈక్వేషన్ అయిపోయాక రాసినా పర్వాలేదు సో టీ వన్ అనేది టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ యొక్క ఫార్ములా అసెంట్ అంటే పైకి వెళ్ళడానికి పట్టే టైమ్ అనమాట ఇది టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ టైమ్ కాబట్టి సెకండ్స్ లో వస్తుంది అనమాట తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ చూద్దాం అండి డిసెంట్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటి కిందకు రావడం పై నుంచి కిందకు రావడం సో పైకి విసిరేసిన వస్తువు కొంత మాక్సిమం హైట్ కి వెళ్ళాక అక్కడి నుంచి కంపల్సరీగా యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వల్ల ఎత్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల కిందకు వచ్చేస్తుంది సో ఆఫ్టర్ రీచింగ్ మాక్సిమం హైట్ ద బాడీ ట్రావెల్స్ డౌన్ వర్డ్స్ అండ్ ఫైనల్లీ రీచెస్ గ్రౌండ్ అంటాడు లెట్ టి టూ మీద టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అండి ఇన్ దిస్ కేస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ జీరో ఈ కేసు లో మనం ఇనీషియల్ వెలాసిటీని జీరోగా తీసుకుంటాం ఎందుకు ఇది మనకి ఎక్కడైతే వెలాసిటీ జీరో అవుతుందో ఆ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కన్సిడర్ ఈక్వేషన్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ టీ ప్లస్ హాఫ్ జిటి స్క్వేర్ అనే ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఇక్కడ మనం టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ ని టీ టూ గా సూచిస్తున్నాం కాబట్టి సో టీ టూ స్క్వేర్ అని చెప్పి రాసుకున్నాం అండి ఈ ఈక్వేషన్ లో యూ స్థానంలో జీరో పెట్టుకుంటే హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ జి టీ టూ స్క్వేర్ వస్తుంది టీ టూ వాల్యూ వచ్చి రూట్ టూ హెచ్ బై జి గా వస్తుంది సో మరి ఇప్పుడు మనకి హెచ్ అనేది గనక తెలియకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీల్లో రాయాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మళ్లీ ఫర్దర్ గా మనకి హెచ్ వాల్యూ ఇంతకు ముందు మనం మాక్సిమం హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ బై టూ జి అని ప్రూవ్ చేసాం ఆ ఫార్ములా నుంచి మనం హెచ్ ని ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించుకుంటే టి టూ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేస్తుందండి సో టీ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ బై జి అని మనకి ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది అంటే టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ కి ఏదైతే వచ్చిందో మనకి సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ కి వచ్చింది మీకు డౌట్ రావచ్చు మీరు ఇక్కడ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ లో వి ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ మైనస్ జిటి వన్ ఆ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ తీసుకున్నారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసరికి హైట్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారని ఒకవేళ గనక మనం ఈ ఫస్ట్ గా మనం టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఆ వచ్చే ఆన్సర్ లో మనకి ఏ వస్తుందండి వి అనేది వస్తుంది సో మనకి అన్నోన్స్ అనేవి రెండు ఉంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చే చేయడానికి వీలుగా ఉండే టర్మ్స్ లోంచి మనం ఈక్వేషన్ అనేది రాస్తాం జరుగుతుంది అనమాట తర్వాత వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ కి సమానంగా చూస్తున్నా మనం ఇది ఫర్ ఆల్ బాడీస్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్ అండర్ గ్రావిటీ 
మనకి బాడీ కనుక ఆ ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లేదా అదర్ ప్లానెట్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ తో మూవ్ అయ్యే ప్రతి బాడీస్ కూడా ఇది అప్లికబుల్ అవుతుందంట నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అండి ఫ్లైట్ అంటే గాల్లో ఉండే టైమ్ ని ఫ్లైట్ టైమ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటాం అనమాట టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ పైకి ఎగిరినంత సేపు గాల్లోనే ఉంటుంది అలాగే కిందకు వచ్చేటప్పుడు కూడా టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అప్పుడు కూడా మనకి గాల్లోనే ఉంటుంది సో టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఏమవుతుందండి ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ u by g plus u by g 2u by g so time of flight enta formula 2u by g ituntidi manaki ee formula lo manam ganaka chusukunte time of ascent and time of descent ki double ga time of flight ochindi elago manam cheptunnam time of ascent and time of descent same okate ani u by g ani so renditni add chesthe manaki time of flight ostundi kabatti time of flight is two times time of ascent or time of descent okay na నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి వెలాసిటీ అండ్ రీచింగ్ ద గ్రౌండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఇది దీని మీద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి ఐపీలో ఉండడం జరుగుతుంది సో చూడాలి వెన్ ఎ బాడీ ఈస్ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ హైట్ హెచ్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇస్ జీరో ఓకే నౌ లెట్ అస్ ఫైన్ ఫైనల్ వెలాసిటీ వి ఆన్ రీచింగ్ ద గ్రౌండ్ బిఫోర్ రీచింగ్ ద గ్రౌండ్ దానికంటూ ఒక ఫైనల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది కదా అదే ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ జీ హెచ్ అనే ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకోని సో మనకు తెలుసు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ జీరోగా ఉంటుంది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కని సో యూ జీరోగా పెట్టుకుంటే మనకి వి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టూ జీ హెచ్ అనే ఈక్వేషన్ వస్తుంది వి ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ జీ హెచ్ సో ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకి గనక గమనించినట్లయితే వెలాసిటీ అనేది హైట్ కి ప్రపోర్షనల్ గా రూట్ ఆఫ్ హైట్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంది ఎందుకని జీ అనేది అలాగో కాన్స్టెంటే కాబట్టి హైట్ తోటి స్క్వేర్ వి ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ హైట్ అనమాట ఆ తర్వాత మనకి పైకి విసిరేసిన వస్తువుకి మనకి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి ఎంత ఎంత వెలాసిటీ తో పైకి విసిరేసారు అది కనుక్కోవాలంటే సేమ్ ఇదే ఫార్ములాని మనం తీసుకుంటామండి యు ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ జీ హెచ్ అని సో పైకి విసిరేసిన బాడీని ఎంత వేగంతో విసిరేసాం అనేది కూడా హైట్ మీదే ఆధారపడుతుంది ఎంత హైట్ రీచ్ అయిందో దాన్ని బట్టి మనకి బాడీ ఎంత వెలాసిటీతో విసిరేసారు అనేది తెలుస్తుంది ఓకేనా సో దీంతో మనకి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ కి సంబంధించిన టాపిక్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయింది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్